నత్రజని వలయం గురించి ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాము ముఖ్యంగా నత్రజని వలయం లోపల ముందుగా మనము నత్రజని యొక్క ఆవశ్యకత గురించి ఏ మూలకాలతో పాటుగా ఈ మూలకం లభిస్తుంది అనేటటువంటివి ఇంతకుముందు చూసుకున్నాం కనుక ఈ మొక్కల యొక్క పెరుగుదల లోపల నత్రజని అనేటటువంటిది ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది కనుక ఆ యొక్క ఆ యొక్క నత్రజని అనేటటువంటిది ఆ అనురూప నత్రజని అనేటటువంటిది మొక్కలు డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో శోషించలేవు లేదా సూక్ష్మ జీవులతో పోటీ పడుతూ ఆ నత్రజనిని శోషించుకోవడం జరుగుతుంది అంటే అతి తక్కువ మోతాదులో ఉన్నత శ్రేణి మొక్కలు నత్రజనిని శోషించడం జరుగుతుంది అతి ఎక్కువ మోతాదులు మృతికలు బ్యాక్టీరియాల ద్వారా నత్రజనిని స్థాపన చేసే విధముగా గుర్తించడం జరిగింది ఇందులో అనురూప నత్రజని అనురూప నత్రజని అనేటటువంటిది త్రిబుల్ బాండ్ రూపంలో ఇక్కడ చూడండి ఎన్ టూ రూపంలో ఉంటుంది అంటే మూడు సంయోజనీయ బంధాల చేత రెండు నైట్రోజన్ బంధాలు బంధించబడి ఉంటాయి మూడు సంయోజనీయ బంధాలతో రెండు నైట్రోజన్ అణువులు బంధించబడి ఎన్ టూ అణువుల రూపంలో కలిగి ఉంటుంది రెండు అణువులను కలిగి ఉండేటటువంటి నిర్మాణమే మనకు వివిధ రకాల రూపంలోకి మార్పు చెందడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇందులో ఈ అనురూపంలో ఉండేటటువంటి ఈ నత్రజని మొక్కల లోపల పల వ్యవసాయ రంగం లోపల ఉపయోగపడేటటువంటి నైట్రేటు నైట్రైటు అమోనియాలుగా మార్పు చెందాలంటే సూక్ష్మ జీవుల యొక్క పాత్ర ఎంతగానో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో ఈ యొక్క సూక్ష్మ జీవుల యొక్క పాత్ర లోపల పాత్రతో పాటుగా వివిధ రకాల కారకాల ప్రభావం ద్వారా వివిధ రకాల కారకాల ప్రభావం ద్వారా నత్రజని అనేటటువంటిది వివిధ రకాలుగా రూపాంతరం చెంది చివరిగా మొక్కలు శోషించడం జరుగుతుంది మృతికలు ఏర్పడి మొక్కలు శోషించడం జరుగుతుంది ఇందులో ముఖ్యంగా పరిశ్రమల నుండి విడుదల చేయబడినటువంటి వాయువులు కావచ్చు పరిశ్రమల నుండి విడుదల చేయబడేటటువంటి అనురూప నత్రజన పరిశ్రమల నుండి విడుదల చేయబడేటటువంటి వాయువులు కావచ్చు దెన్ నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్ అంటే అడవులు అంటుకపోవడం ద్వారా ఏర్పడేటటువంటి వాయువులు కావచ్చు ఉరుములు మెరుపుల ద్వారా దెన్ నెక్స్ట్ రేడియో ధార్మిక పదార్థాలను విద్యుత్ విద్యుత్ అంటే రేడియో ధార్మిక పదార్థాలు కాకుండా విద్యుత్ క్షేత్రాల నుండి విడుదలయ్యేటటువంటి రేడియో తరంగ ధైర్యాలు కూడా కావచ్చు అంటే విద్యుత్ తరంగ ధైర్యాల ద్వారా అంటే వివిధ రకాల కారకాల ద్వారా మనకు ఆ నత్రజన్ అనేటటువంటిది అమోనియా అమోనియా రూపంలోకి మార్పు చేయబడుతుంది ముఖ్యంగా జీవుల ద్వారా అంటే జీవుల ద్వారా స్థాపన చేయబడేటటువంటి నత్రజని అమోనియా మారుతుంది పారిశ్రామిక పరిశ్రమల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడేటువంటి విద్యుత్ అంటే విద్యుత్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడినటువంటి వివిధ రకాల అనురూప నత్రజన్ అనేటటువంటి నైట్రేటు నైట్రైటు అమోనియాలుగా రూపొందించబడ్డప్పటికీ అందులో ఈ యొక్క కొంత భాగం ఎంతో కొంత భాగము మొక్కల ద్వారా శోషించబడడం జరుగుతుంది ఈ మొక్కల ద్వారా శోషించబడినటువంటి ఈ యొక్క నత్రజని ఏ నత్రజని నైట్రేట్ కావచ్చు అంటే ఆక్సీకరణం చెందుతుంది నైట్రే నత్రజని అనే అనురూప నత్రజని అనేటటువంటిది ఆక్సీ ఆక్సీకరణం చేయబడి ఎన్ఓ ఎన్ఓ టూ మైనస్ ఎన్ఓ త్రీ మైనస్ ఇట్లా నైట్రా నైట్రస్ ఆక్సైడ్ నైట్రై నైట్రైట్ నైట్రేట్ ఈ యొక్క పదార్థాలుగా మార్పు చెంది చివరిగా అమోనియాగా కూడా రూపొందించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కనుక ఈ యొక్క వివిధ పద్ధతుల ద్వారా ఈ నైట్రోజన్ అనేటువంటిది ఆక్సీకరణం చేయబడి నైట్రస్ ఆక్సైడ్ నైట్రైట్ నైట్రేటు అమోనియాగా రూపొందించబడ్డ తర్వాతనే మృతిక నుండి వేర్ల ద్వారా మొక్కలు శోషించబడతాయి ఈ శోషించబడినటువంటి ఈ యొక్క నైట్రేటు మొక్కల లోపల వివిధ రకాల జీవక్రియల్లో పాల్గొని అమైనో ఆమ్లాలలో కావచ్చు ప్రోటీన్లో కావచ్చు కార్బోహైడ్రేట్లు కావచ్చు లిపిడ్స్లో కావచ్చు ఎంజైమ్స్లో కావచ్చు విటమిన్లలో కావచ్చు ఇట్లా వివిధ రకాల పదార్థాలతో సంగలితమై వివిధ రకాల పదార్థాలతో సంగలితమై కర్బన పదార్థమును కలిగినటువంటి నైట్రోజన్గా రూపొందించబడుతుంది ఈ యొక్క కర్బన పదార్థంతో తయారు చేయబడినటువంటి ఆ నైట్రోజన్ పదార్థము కొన్ని అంటే ఆ యొక్క జంతువుల ద్వారా జంతువుల ద్వారా మొక్కలను జంతువులు అంటే జంతు శాకాహారులైనటువంటి జంతువులు మొక్కలను స్వీకరించడం ఫలితంగా ఇందులో కలిగినటువంటి అనురూప నత్రజనే కాకుండా కర్బన పదార్థాలతో సమ్మిళితమైనటువంటి అంటే కర్బన పదార్థాలు అంటే ఎంజేములు కావచ్చు అమైనో ఆమ్లాలు కావచ్చు ప్రోటీన్స్ కావచ్చు ఇట్లా వివిధ రకాల రూపంలో ఉండేటటువంటి పదార్థాలు అన్నీ కూడా మార్పు చెంది జంతువులలోకి శోషించబడడం జరుగుతుంది ఈ జంతువుల లోపల కూడా అనేక రకాల జీవక్రియలు జరిగిన తర్వాత అందులో కూడా వివిధ రకాల కర్బన పదార్థాలతో సమ్మిళితమైన తర్వాత ఆ మొక్కలు జంతువులు చనిపోయిన తర్వాత 
కుళ్ళిపోయినటువంటి అంటే మృతిక లోపల కుళ్ళిపోయినటువంటి జీవద్రవ్య పదార్థముగా కర్బన పదార్థంతో కలిగినటువంటి పదార్థాలను కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ యొక్క జంతు కలయబరాల నుండి విడుదల చేయబడినటువంటి ఆ యొక్క నైట్రోజన్ అనేటటువంటిది కూడా కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా వివిధ అంటే మొక్కల జీవద్రవ్య రాశి మొక్కలు చనిపోయిన తర్వాత మృతికలో కలిసిపోయి కుళ్ళిపోయే జీవద్రవ్య రాశిగా రూపొందించబడవచ్చు అవి కర్బన సమ్మిళితమైనటువంటి నైట్రోజన్గా ఉండొచ్చు సాధారణ నైట్రోజన్గా కూడా కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది సాధారణ నైట్రోజన్ అన్నట్టే నైట్రేటు నైట్రేటు ముఖ్యంగా అమోనియం అయానుల రూపంలో ఎక్కువగా మొక్కలలో కర్బన్తో సమ్మిళితమై ఉండేటటువంటి జీవద్రవ్య రాశిని కలిగి ఈ యొక్క మృతికలో కుళ్ళిపోయేటటువంటి పరిస్థితుల్లో కలిగి ఉంటుంది ఈ కుళ్ళిపోయినటువంటి ప్రదేశం పరిస్థితుల్లో ఉండేటటువంటి అమోనియాను మెల్లమెల్లగా ఆవిరైపోడుగా అందులో కొంత భాగం అంటే మొత్తం కూడా మృతికలో కలిసిపోకుండా అందులో ఎంతో కొంత భాగం అనేటటువంటిది అంటే నైట్రేటు నైట్రైట్లు ఉన్నాయి కదా ఆ నైట్రేట్లు నైట్రైట్లు అనేటటువంటివి అంత భాగము మృతికలో ఉండిపోకుండా కొంత భాగము ఎవాబరేట్ అంటే ఆవిరైపోవడం జరుగుతుంది మృతికలో నుండి బయటికి ఆవిరైపోవడం జరుగుతుంది ఈ ఆవిరైపోయేటటువంటి పరిస్థితులు అందులో కొంత భాగము అమోనిఫికేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా తిరిగి అమోనియాను పునరుద్ధరించడంలో పాల్గొంటుంది అమోనియాను ఏర్పరచడంలో పాల్గొంటుంది ఈ విధంగా ఈ యొక్క నత్రజని వలయం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఈ విధమైనటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా నత్రజని అనేటటువంటిది వివిధ రకాల ప్రక్రియ ద్వారా చివరికి మృతికలోకి మళ్ళీ మృతికల నుండి వాతావరణంలోకి వాతావరణంలో నుండి మొక్కలకు జంతువులకు ఇట్లా వలయాకారం లోపల నత్రజని వివిధ ప్రదేశాల ద్వారా రవాణా చెంది చివరికి వాతావరణం మృతిక లోపల కలిసిపోవడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఫైనల్ గా మృతికలు కలిగినటువంటి అమోనియం అయానులు ఉన్నాయి కదా ఈ అమోనియం అయానులు అమోనిఫికేషన్ ద్వారా అమోనియాన్ ప్రిపేర్ చేసినాయి అవి వాతావరణంలో కలిసిపోయినాయి ఇంకా కొంత అయానులు అమోనియం అయానులు మృతికలో కలిసి ఉండేటటువంటి పదార్థాలుగా కలిగి ఉన్నాయి కనుక ఆ పదార్థాలు అనేటటువంటివి ఆక్సీకరణము చేయబడి నైట్రైట్లుగా రూపొందించబడతాయి ఈ ఆక్సీకరణం చేయబడినటువంటి నైట్రైట్లు మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం ఆక్సీకరణం చేయబడి నైట్రేటులుగా రూపాంతరం చెందడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా నైట్ అమటి అమోనియా నుండి నైట్రైటు నైట్రేట్గా నైట్రైటు నైట్రేటులుగా మార్పు చెందేటటువంటి ఈ యొక్క ప్రక్రియను నత్రీకరణ ప్రక్రియ నత్రీకరణముగా పేర్కోవడం జరుగుతుంది ఇది ఈ రసాయనిక స్వయం పోషక బ్యాక్టీరియాల ద్వారా మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది రసాయనిక స్వయం పోషక బ్యాక్టీరియాల ద్వారా నత్రీకరణ ప్ర నత్రీకరణం అనేటటువంటిది చేయబడుతుంది మరి ఎలాంటి రసాయనిక స్వయం పోష బ్యాక్టీరియాలు ఈ యొక్క నైట్రైటు నైట్రేటులుగా అమోనియా రూపాంతరం చెందుతుందో చూద్దాం ముఖ్యంగా అమోనియా అనేటటువంటి ఆక్సీకరణం చెందేటప్పుడు నైట్రోసోమోనాస్ లేదా నైట్రోకోకస్ బ్యాక్టీరియా ద్వారా నైట్రైట్ రూపొందించబడుతుంది ఈ అంటే ఈ అంటే ఆక్సీకరణం చేయబడి నైట్రైట్గా ఈ బ్యాక్టీరియాల సమక్షంలో అంటే నైట్రైట్గా రూపాంతరం చేయబడుతుంది ఈ ఏర్పడినటువంటి నైట్రైట్ ఇంకా కొంచెం ఆక్సీకరణం చేయబడుతుంది ఇంకా ఆక్సీకరణం చెందిన ఫలితంగా నైట్రేట్గా రూపాంతరం చేయబడుతుంది ఈ ఏర్పడినటువంటి నైట్రేటే నైట్ ైట్రోబ్యాక్టర్ సమక్షములో ఆక్సీకరణం చేసి నైట్రేటును రూపొందించబడుతుంది ఈ మొత్తం ప్రక్రియనే నత్రీకరణము అంటారు ఈ ప్రక్రియలో పాల్గొనేటటువంటి బ్యాక్టీరియాలను రసాయనిక స్వయం పోషక బ్యాక్టీరియాలుగా పేర్కొంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో కొన్ని బ్యాక్టీరియా లోపల చూసినట్లయితే మనకు అమోనియాను కలిగి ఉంది అమోనియాను కలిగినటువంటి పదార్థం లోపల ఆ యొక్క పదార్థాలు అనేటటువంటివి వినత్రీకరణము చెందడం అంటే నైట్రోజన్ రూపంలోకి నైట్రోజన్ రూపంలోకి మార్పు చెందడం అంటే అనురూప నైట్రోజన్లుగా రూపాంతరం చెందడంలో కూడా కొంత భాగం అనేటటువంటిది పాల్గొనడం జరుగుతుంది అందులో సూడోమోనాస్ తయోబాసిల్లస్ అనేటటువంటి బ్యాక్టీరియాలు వినత్రీకరణ ప్రక్రియ లోపల ప్రధాన పాత్ర వహించుకోవడం జరుగుతుంది వినత్రీకరణ అంటే ఆ మృతికలో మిగిలిపోయినటువంటి కొంత భాగం అమోనియా అనేటటువంటిది విడిపోయి నైట్రోజన్లుగా విడిపోతాయి నైట్రోజన్ అణువులుగా విడిపోవడం జరుగుతుంది ఈ నైట్రోజన్ అణువులుగా విడిపోయేటటువంటి ప్రక్రియలో సూడోమోనా స్థయోబాసిల్లస్ అనేటటువంటి బ్యాక్టీరియాల పాత్ర ద్వారా వినత్రీకరణము చేయబడుతుంది